Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome to another day in paradise. So, um, I need one volunteer. Necesito un voluntario. I need one volunteer. Solo uno. No se peleen. Mm -hmm. Come on, don't be afraid. I need a volunteer. Ah, no se esperaba en la patada del pecho, ¿eh? Come on. Ah, Sandra, gracias por levantar la mano. So, um, Sandra, what's your first name? My first name is Sandra. Oh, thank you. How do you spell that? Perdón. How do you spell that? What is the meaning, guys, of how do you spell that? ¿Cuál es el significado de how do you spell that? El letrero de letreros. Mm -hmm. That's right. The... S A N D R A. Correct. Good job. Solo nos faltó el it. All right. So it. Say it again. How do you spell it? It's S A N D R A. Thank you very much. Sandra, give me a letter. Just give me a letter. Give me una letra, cualquiera. Uh, N. How do you say N in English? Ya usted ya sabe. N. There you go. Good job. So let me see. <laughs> Norberto. Hey, Norberto. What's your middle name? Norberto, Elias. Hola, hola. What's your middle name? Alonso. It's Alonso. Thank you very much. How do you spell that? Uh, a L. O N X O. Good job, Al good job, Norbert Alonso. Fantastic. Give me a color, Alonso. Give me a color. Uh, red. Red. Uh, I got three options. Tengo Judith con una maca con rojo. I got Gisela with the wall in the back in red. And I got Natalie with the red earphones. Norberto, give me a number. One, two, or three. Uh, number two. Okay. Gisela, thank you very much. Gisela, what's your last name? My last name is... Uh, my last name is Rivera. Thank you very much. Natalie, pregúntele o dígale cómo lo deletrea. Good job. Go ahead, Gisela. It's R I B E R A. Good job, Miss Rivera. Thank you very much. So so far, good job to Sandra, Norberto, Natalie, and Gisela. Gisela, give me a number, one to twenty. Un número del uno al veinte. Ah, hey. Eight. Okay. One, eight. two, three, four, five, six, seven, eight. Norberto. Give me a number, Norberto. <laughs> Give me another number. Otro. Uh, Give me another number. Da, da, dame otro número. Otro número? Yes. One, uh, to, one to twenty. Del uno al veinte. El... Ten. Ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Henry Giovanni, are you here? Henry? Hola. <laughs> hey, Henry, what's up? Henry, what's your phone number? Not, no necesita ser el verdadero, okay? Henry, what's your phone number? Estuvo en la ¿Estuviste en la clase de ayer, Henry? Hello, hello. Okay, se le fue el internet. So, I need a volunteer, guys, to answer this question. Voluntario para esta pregunta. Hey, Francisco. Oh, Jorge. Oh, Me, teacher. I, I got Francisco and I got Jorge. Thank you very much. Vaya, para que todos participen. Jorge, ask Francisco for his phone number. Francisco, what is your phone number? Uh, my phone number is uh, 74... Two five four seven eight oh. 
Thank you very much. Well done. Thank you very much, Jorge. Thank you very much, Francisco. Now, Francisco, ask Jorge about his phone number, please. Hi, Jorge. Well, what's Hi. your phone number? My phone, my phone number is 77291120. Good. I liked it. But just remember to say nine. Con la N nine. al final, nine. Okay, nine. Right. Good job, guys. Siempre en los primeros minutos de la clase, les voy a estar haciendo preguntas del día anterior. ¿Me voy a conectar a las ocho y diez? No. No hagan eso. Right? Conéctense siempre a tiempo para que tengan la chance de probarse. Y siempre después de la clase, ¿qué tienen que hacer? O lo que les recomiendo que hagan. Probarse. ¿Qué tienen que completar? Plataforma. La plataforma. plataforma. Después de la clase, cuando todo está fresco, vayan a la plataforma y háganlo. Preguntas, mándenlas al chat. ¿Ok? Very good. So, tema que vean, señores, acostúmbrense. Tema que practican. Tema que tratan de sacarme preguntas. Do you have any question about yesterday's topic? ¿Tienen alguna pregunta del tema de ayer? No. 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 Hablen no. que no. para siempre. <laughs> no, I'm kidding, but, yeah, you know. No questions? No. Okay. Good. So let's continue with this, guys. Um, read with me. Lesson objective. Lesson objective. Good. Gracias a las dos personas que dijeron lesson objective. What about the whole group? ¿Qué tal todo el grupo? Démosle conmigo, guys. Lesson objective. Lesson objective. Way better. Thank you very much. By the end of this class. By the, end, the, of the, end, of the end, end of this class, the end of this class, you will learn. You will learn, 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 learn how to form statements and questions using the verb to be. How, how, to, how form to form statements, statements and questions to, to be. be. To be. To be. To be. The verb to be. To be. Correct. Now let's do it all okay. together. Wait. Wait for me to finish, okay? By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Go. By the end of this class, you will learn how to form statements and using the verb to be. That's right. Acuérdense, guys, okay? Yo no los puedo identificar a todos, todos, por favor, leyendo. Porque esa articulación, esos fonemas, hay que practicarlos para que después no les cueste. So, al finalizar esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones. ¿Cómo se dice oraciones? Statement. 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 Y preguntas. Statement. Questions. 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 Correct. Questions. Al final de esta clase... By the end of this class. By the end of this class, correct. Question. Now, I need a volunteer to read all of these, please. Todo esto, volunteer. Yo, Jorge. Go ahead, Jorge, thank you. By the end of this class, you will you will learn how to form a statement. Statement. And question, a statement and question using the verb to be. Good. I like the pronunciation. Me gustó la pronunciación. Solo hay que ponerle atención a los sonidos finales. Dígalo conmigo ahorita solo Jorge y después todo el grupo. Statements. Jorge. Statements. Creo que se le fue el internet. También. All right. So everybody, please. Statements. Statements. Statement. 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 O hacíamos algo bueno en general. Entonces, eso. Statement. Say with me, please. Statement. 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 
Questions. 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 Right? Sí, sí, perdí la conexión. No, no worries, no worries. It happens. So, repeat after me, please. Statements. 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 Mm -hmm. Statements. Sigue faltando la S. Es como que le cuesta. Statements. Dos dólares. Vámonos ahí. So, statements. 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 Ahorita Statement. solo quiero probar con Jorge. Solo Jorge, just Jorge Antonio. ¿Estás conmigo, Jorge? Statements. Statements. Ahí vamos, muy bien. Okay. Esos sonidos, guys, hay que exagerarlos hasta que lo empecemos a adoptar de una manera más natural. No importa que al principio sonemos todo exagerado. All right, so what we're going to do right now, guys, is that I'm going to play the audio, I'm going to play the video, le voy a dar a play el video. Va a haber una parte que voy a pausar y les voy a pedir a ustedes que me den que me produzcan algo, luego trabajamos en grupos para que sigan produciendo. ¿Ok? So, in the meantime, when I play the audio, cuando yo le play el audio, everybody with the microphones on mute, please. So, let's go ahead and watch this video. And I'm going to zoom in. Yo también pauso el video por el ancho de banda, señores. Hi, everyone. This class will learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if you look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. Alrighty guys, so I have a question. How do you say yo soy? I am. I am. I am. Mm -hmm. I am. That's right. Everybody say with me please. I am. I am. I am. I am. I am. Good. And if you want to contract hey. it, si lo queremos contactar, como todos I am. En, en español también I am. mucho okay. nosotros decimos en el de, ya no, vengo no, 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 no. no me acepto no. all right generalmente decimos ya vengo voy a la tienda o no no decimos voy a ir decimos ya vengo voy a la tienda so es una contracción expliquen eso a un gringo a ver si va a entender right entonces todo se contrae y por eso es que a veces decimos, ah, yo más o menos lo entiendo, pero cuando veo leído, cuando veo películas, no. Porque se contrae mucho, se reduce mucho y vamos a empezar a aprenderlo desde ya. ¿Ok? So, I am es lo mismo que decir I am. I am. I am. Es de contraction. I am. I am. Right? Now, or you can just say I'm. Like you're buying um, a hamburger, una hamburguesota, um, así, grandota. Um, 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 so, I am. I am. I am. I am. Um, 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 um. That's right. Now, él es. She is. He is. He is. That's right. So, she, vamos con. She, I am. And the contraction is? I am. I am. I am. I am. I am. That's right. I am. How do you say it is? I am. I am. He is. He is. He is. He is. He is. And the contraction is? He is. He is. Ella es? She is. She is. She is. She is. She is. She is. And the contraction is? She is. She is. Now, tú eres? 
You are. You are. You are. You are. The contraction is your. You are. You are. You are. You are. Oh. Vamos a tener cuidado, señores, con esto también que es your. Esto lo vamos a ver más adelante. Tiene la misma pronunciación. Your. Your. No, no hay ningún problema en decirlo igual. Pero tiene diferentes usos. All right. So, how do you say... Um, vamos a cambiar un poco en un segundo. I, you, he, she, it. Casi siempre van en este orden. Eso es. Eso es. It is. It is. It is. And the contraction? It is. It is. Good. I, you, he, she, it. Nosotros somos. We are. We are. We are. We are. We are. Contraction? We are. 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 They, they are. are. They, they are. are. Were. Mm -hmm. And the contraction is? They are. They are. They are. They are. They are. Correct. So, guys, um, este, para mientras ustedes empiezan, va a ser su pan de cada día. Eat. Ok, esto, ay, se le quitó todo. No. Ok, solo me voy a dejar todo. No, 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 no. Yo lo que te digo. Um, Guys, cuidado con el botón de miedo. Okay. So, we go with um, I am. Ahí después ustedes le, le ponen la contracción. You are. Tú eres. Perdón, él es. He. He is. He is. He is. She is. He is. He is. He is. Eso es. It, it is. is. Uh -huh. it is. Nosotros it somos. Is. We are. We are. We are. Ellos son. We are. They are. They are. They are. They are. Correct. They are. So, keep it in mind, guys. Now, um, these are the subject pronouns. All right? Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. All right? Menos mal que no tenemos el voz. Acá. Más fácil todavía. So, todos estos son los subject pronouns. Okay? Y el verb to be... Sería am, is, are. Right? Serían estos. Am, is, are. What is the verb to be, guys? ¿Cuál es el verbo to be? Am, um, um, is, are. Is, are. Is, is, are. are. Am, is, are. Generalmente siempre ven este orden, pero no es necesario. Now, guys, um, as you can see here, siempre vamos a poner, ¿cuál es el verbo to be para am? Para I. Um, um, um. Ajá, correct. ¿Puede cambiar eso? ¿Puedo decir I is? No. No. Uh, no. no. Can I say I are? No. No, nope, oh. I cannot. Now, we gonna have no. he, she, right. it with is. 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 How do you say él es? Is. is. Mm -hmm. Ella is. es? Is. She is. She is. She is. Eso es. Ya lo dije tres veces, teacher. ¿Por qué lo repite tanto? You gotta do it. Hay que repetirlo. Now, what about you, we, and they? What verb are. Here are we going to use? Are. 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 Correct. So, are. what do you say? Tú eres. You are. You are. You are. You are. You are. Nosotros somos. We are. We are. Ellos son? They are. They are. They are. Can I say you is? No. no. She are? No. 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 We am? No. 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 Right. Good. So you're going to memorize Fior. Fior. this way. Okay? Now, what is the meaning in Spanish of the verb to be? ¿Cuál es el significado del verb to be en español? Pero estar. Pero estar. Ser. Estar, parecer. Right? Ser, estar, Ser, parecer. Estar. Entonces, prácticamente aquí, señores, ya tenemos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el subject? Correct. And let me ask you something. Mucha gente se confunde. ¿Quién es el sujeto de ahí? ¿Qué es el sujeto en la oración? Es bien fácil decir sujeto, verbo, complemento, pero ¿qué es el sujeto? La persona de quien se habla. Correct. De quien se está hablando o quien está haciendo la acción. 
¿Ok? Muy bien. Eso, de quien hablamos, por ejemplo, eh, por ejemplo, yo estoy comiendo. ¿Están hablando de mí o estoy diciendo que estoy haciendo una acción? Tiene una acción. Estoy haciendo una Está acción. haciendo una acción. ¿Verdad? Y si yo les digo, yo soy facilitador de inglés. Están hablando de tu acción. Estoy hablando de mí, o sea, es una descripción, pero la verdad no estoy haciendo ningún... Ah. No estoy haciendo nada, pues, solo es una descripción. Entonces es el ser, yo soy, tú eres, ellos son, nosotros somos, o yo estoy, tú estás, etc. ¿Estamos claros en el, en el verb to be? Yes. Yes. Yes, yes teacher. Good, good, yes. good. Now, what is, what is the verb then? ¿Qué es un verbo? Es la acción. Ahí está. An action. That's right. So we have the subject, the one who does the action, que hace la acción. And we have the verb, the action. Okay? Very good. So let's go ahead and continue with the video, guys. Vamos a continuar un poco con el video. Do you have any question before I continue? No. No. No? Not the show. Good. Let's continue. No question. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule. And I'm going to display here. Um, on this document, let me just change the size. One second. All right, uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject, and as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. Yeah. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. Say he okay. is um, a mechanic. He is at work. Go ahead and give an example with the pronoun A. And they are my co workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond. Alrighty, guys, before we go to, antes de ir a las preguntas, okay, I need a volunteer to tell me the structure. Necesito un voluntario que me dé la estructura del verb to be. Mm -hmm. No, tranquilo. Me teacher. Uh, me teacher, who said that? ¿Quién dijo eso? Okay, go for it, sir. What is the structure of the verb to be? 
It is subject, mm -hmm. verb to be, complement. Correct. Subject, verb to be, and complement. Now, um, something that is very important, guys, esto es muy importante, is the following. La estructura va a ser casi siempre sujeto, verbo, complemento. Y de ahí no pasa. A veces tiene auxiliares, que son los verbos que ayudan, como el do, will, etc., Terminado. Viene su vocabulario. Terminado. Y yo ya me cambié. Ok, thank you very much. Alrighty. So, aquí es donde entra su vocabulario, señores. El I am, se lo pueden, todo eso se lo pueden memorizar en unos cinco minutos. Right? And uh, ahora es donde viene su vocabulario. ¿Dónde estás? So, how do you say, yo estoy en el trabajo? Vamos a trabajar con el chat. Okay. Uh -huh. Este es el mismo material que ustedes pudieron ver en el video que les mandé. Nuevamente, por cuestiones de, de derechos de autor, evitar cualquier inconveniente. Ese es mi canal, el cual está inactivo y es material de mi autoría, que es el mismo que le estoy en, 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 enseñando acá. So, how do you say, ¿Lugar es donde estás? Estoy en casa. Uh -huh. ¿Nadie? I am, I am in house. In the house. Yeah. Casi, 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 casi. Ahí va, ahí va, me llega que estén participando. I am home. Así de sencillo. So say with me. I'm home. I'm home. In home? I'm home. I'm home. I'm home. Right. Now, vamos a ir con In el... home. Correct. Señores, siempre tratemos de poner el mute si está viniendo eh, sonido ambiente de nuestro lado. Ok. Now, how do you say estoy en la playa? Yeah. I'm the beach. At the beach. I am in the beach. I am in the, the beach. Mm -hmm. That's right. I am at the beach. Correct. I am so, the beach. Mm -hmm. Se fijaron, ya saben decir I am, pero nos, mm -hmm. todavía nos cuesta el vocabulario de los lugares. Right? Now, yo estoy en El Salvador. I am in Salvador. I am in El Salvador. I am in El Salvador. I am, I am in El Salvador. Salvador. Él está yeah. en Nicaragua. Él está en Nicaragua. En Nicaragua. Es en Nicaragua. Ajá, that's right. Es en Nicaragua. Correct. Es en Nicaragua. Correct. How do you say ellos están en los Estados Unidos? They are. They are. In the United States. Siempre uh -huh. va a llevar al artículo D. Entonces ya van cómo se van soltando. Una vez empiezan a saber, ah, pero los países se pueden meter ahí, el lugar donde estamos. Ya solo es que ustedes empiecen a buscar ese, ese vocabulario. Ok. Now, how do you feel? Aquí vamos con adjetivos. ¿Qué hace un adjetivo, señores? Describe. Ah, no. Una pregunta, ahí no faltaría el tú. No, porque no es pregunta. Aquí lo que estamos haciendo dice los usos del verbo to be, dónde estás, cómo te sientes. O sea, no es una pregunta, right? sino que estamos afirmando cómo te sientes, how you feel. Por eso no lleva el do, porque el do es, es como un verbo auxiliar justamente para preguntas. Así que muy buen ojo de lo que uno ya está acostumbrado a ver. Good, guys. So, how do you say, um, yo soy feliz? I am happy. 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 Cumplimos el mismo, ¿verdad? Sujeto, to be, y el complemento, que en este caso es un adjetivo. Yo estoy triste. Ah, no, perdón, vamos a cambiar. Tú estás triste. You, you, are, are, you, are, you are sad. You are, you are sad. Muy bien, no se sientan mal si no tienen el vocabulario. Pero quiero despertar esa necesidad y aprender cinco, siete o diez palabras al día. All right? How do you say él es alto? 
Y vamos. He is tall. Ella es. Ella es. Um, she. Algún she otro adjetivo. Is. Help me out. She is. She is very angry. She is beautiful. beautiful. Vamos a poner el beautiful porque no se le enoje nadie. <laughs> she is beautiful. Ella es oh. bella. Ven qué fácil es. Y ya tenemos el she is. Solo empezamos a meter el complemento y eso es nada más que vocabulario. Nacionalidades ya las cubrimos. ¿Ok? Edad. Aquí obviamente hay que aprenderse los números. All right. Pero vemos que sigue el mismo, la misma estructura. How do you say? Pregunta capciosa, ¿eh? Yo tengo 20 años. And how do you say? I am 22. I am 22. How? Good. I'm 20 Escuché, years old. Escuché a algunos ahí diciendo have. Y no se preocupen, es uno de los errores más comunes que hay. Porque literalmente significa tener. Uh -huh. Yo tengo. Pero tener de posición, yo tengo un alcohol gel. ¿verdad? Es mío, es mío, es mío, es mío. Posesión o relación. Aquí tendríamos que decir, I am. ¿Cuál sería la forma correcta? A, a eso voy. I am más la edad. I am. Okay. I am. For example. I am 20 years old. Ok. I am. Gracias. You're welcome, you're welcome. 20 years old. Entonces, eso significa tengo 20 años. Ok. Right. How do you say nosotros tenemos 40? We are, we are, we are 80. We are 40. 40. 40. 40. Now, les voy a dar un tip, guys. Mucha gente dice we are 40 years, como en español, 40 años. Pero no se puede. O le ponen solo el número, we are 40, o le ponen years old. Years old son cheros. No lo separen. All right. So we are years old. Now, les hago una pregunta. ¿Cambia la estructura? ¿Sujeto, verbo, complemento? No. No. En ninguna cambia. No. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué va a ser lo más difícil para ustedes? Complemento. El complemento que es donde ve el vocabulario. All right. Entonces, señores, quiero sembrar esta semilla de que todos los días... Alejandro, ¿cómo voy a saber qué vocabulario aprender? Tienen dos opciones. Right? Dependiendo del tema, le pueden preguntar a su facilitador qué es lo que van a ver. Ahorita se pueden aprender, ya vieron ustedes, nombres de lugares, adjetivos, nacionalidades, me voy a aprender los nombres, el clima, etc. Right? So, how do you say, um, está caliente? It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. Está uh, helado. It is cold. It's cold. Cool. It's cold. <laughs> right? Y ahí tenemos, it is cold. ¿Cuál es el sujeto? What is the subject? ¿Cómo? It, it es el sujeto, no el payaso, ¿verdad? sino que acá, it, eso. Luego, is, it. ¿qué es is? El verbo. 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 Ah. ¿Y qué es cold? Elemento. Complemento. Adjetivo. Complemento. Correct. Ajá, y en este caso, este complemento es un adjetivo. All right. So, as you can see, guys, subject, verb, complement. That's it. Se los memoriza. I am, you... Oh. Are. Are. He is. is. She is. 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 Aha. It is. 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 It is. We are. They are. Correct. Toda la noche en el bus, en el baño, en break, camino al trabajo. I am crazy. Pa, 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 pa. Dándole eso. I am, you are, he is, she is, they are, we are, he is. Sin parar, non-stop. Okay? So. Good. Okay. okay. Let's go ahead and continue with these guys. Que tenemos bastante que hacer ahora. Give me a second. Let's continue with the video. Mute your microphone, please. Mute your microphone. Okay. Okay. Okay.
respond to that question is by saying yes I am or no I'm not uh, then there's one last question there how are you we're gonna focus on forming this yes or no questions using the verb to be as I explained previously um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is... What is a statement, guys? ¿Qué son a statement? A statement? I don't know. Okay. I, I like your honesty. Uh -huh. And the rest? Oraciones. Todo el grupo, alguien tiene que saber. Oración, sí. correct. We're going, to do, we're going to follow something very similar with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, So we're going to move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Now, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he... Mario, okay, is he a mechanic, is, is he at work? Are they my co-workers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. All right, guys. So everybody wake up and let's go ahead and continue. Bye, guys. ¿Cuál es la única diferencia entre una oración y una pregunta? What is the the position. Position. the position of to be. Okay. So let's go ahead and, and, and make a quick exercise and do a quick exercise, guys. Vamos a ocupar los mismos ejemplos como pasó en el video. How do you say yo soy feliz? I am happy. happy. I am happy. I am happy. Y si le queremos hacer pregunta? Am I happy? I am happy. Am I? That's it. Um, I have it. We just switch the subject with the verb to be, like this, and that's it. Eso es todo. So 
Am I happy? Am I happy? I'm happy. Am I happy? 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 Ahí la que me diga que practiquen, pero el efecto me traía también yuca de, de, de tener. Entonces, guys, vamos a decir, am I happy? I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm What is the affirmative answer? Yes, I am. Yes, you are. I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. The negative, no, I am not. not. No, I am not. No, I am not. I am not. Correcto, este chat lo pueden ir copiando, hagan sus documentos de Word, creen su, su file en su computadora, básico uno, esto es lo que vimos, los ejemplos, y luego los ocupan para crear los suyos. Siempre lleven récord de todo lo que se hace en clase. Ok, let's go with the next one. R. R. Mm -hmm. R. Vamos con you, ok. How do you say, tú eres hermoso? You are beautiful. beautiful. Vaya, vamos a hacer una diferencia, guys. Um, handsome is guapo, ah. right? Um, beautiful es como bella o, o, o algo, ¿verdad? Pero generalmente a un hombre no se le dice beautiful, se le dice handsome. Yes. Right, so aquí va <coughs> el vocabulario handsome, which is guapo. Beautiful. <laughs> which is bella. Teacher, y para ambos, good looking. Good looking. Mm -hmm. Es como bien. Y eso se traduce como buena apariencia. Bien parecido, creo yo. Bien parecido. Mm -hmm. O parecida. <coughs> o parecide. No sé. Pero es para todo. Todo lo demás. All right. So, how do you Gracias. say tú eres hermosa? You are beautiful, correct. Beautiful, that's right. How do we make this a question? ¿Eres hermosa? Are you beautiful? Are you beautiful? You are beautiful. Uh-huh, correct. Are you beautiful? You are beautiful. Are you beautiful? Are you beautiful? And what is the answer? Yes. Yes? I am beautiful. I am. Yes, I am. Yes, I am. No. I am not. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Muy bien. Now, si ustedes se fijan en la pregunta, la primera pregunta no es muy normal. Es como que uno está filosofando. ¿Y soy feliz? Right? Generalmente no vamos a hacer esa pregunta, pero sí quiero que vean la estructura. Por eso contesto con yo. ¿Soy feliz? Sí, sí soy feliz. Right? Con mí mismo. Right. Next one is, are you? Le están preguntando a alguien más. Y por eso alguien más le contesta, sí, yo soy bella, yo soy, yo no soy bella. Right? Good. No sé si entienden ese punto de, de por qué ambos están con am. ¿Por qué las respuestas es con am? No. no. Vaya. Jorge. ¿Usted tiene hambre? Yes. ¿Sí? Yeah. ¿Quién tiene hambre? Yes. ¿Usted, ah, yes. Entonces, yo yes. le estoy preguntando a él. ¿Tú tienes hambre? Entonces, ah, sí, yo tengo hambre. Por eso, cuando nos preguntan con are you, contestamos en primera persona. Porque me están preguntando a mí. ¿Are you Alejandro? Yes, I am. Sí, yo. Yo soy Alejandro. ¿Are you... Jorge? Yes, I am. Uh -huh. Entonces, esa interacción tenemos que contestar con yes, I am porque me preguntan a mí. ¿Estamos mm -hmm. claros ahora? Sí. Okay. All right, great. So, let's go ahead and continue with the next. Um, are you he? How do you say, él es mi hermano? He is my, he is my, he is my brother. brother. My brother. He is my brother. Él es mi amigo. Para cambiarlo. He is my friend. He is my friend. friend. My friend. My friend. Yeah. Ahí está. He is my friend. Y si yo quiero preguntarle, obviamente, a alguien más, no lo veo bien, está oscuro. ¿Es él mi amigo? Is he your is friend? He my friend. 
Is he, he my friend? Is he my friend? Ajá, y siempre con el question mark. ¿Cómo se dice signo de interrogación? Question. 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 Mark. Question. Mark. question mark. ¿Cuál creen que es la respuesta? Afirmativa. Affirmative answer. Yes. 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 All right. And the negative? No, no. He's, no he's not. not. No, he's not. No, he's not. Ah, empezamos a ver un patrón. Okay. Next one. Give me a sentence with she is. She is? Anybody? She is. She is my. She is my girlfriend. She's my girlfriend. Okay. Nuevamente está bien oscuro. No puede ver bien. O uno es medio choquito. Es ella mi novia. Yeah. It's my girlfriend. It's my girlfriend. Is, is she my girlfriend? Yes, yes she is. Is she my girlfriend? Is she my girlfriend? Is she my girlfriend? And the affirmative answer? Yes. She is. Yes, she is. She is. Yes, she is. Negative answer? No, no, she is not. No, she is. No, she is. No, she is. Good. Ahí está. No, she isn't. Entonces, si se dan cuenta, she is my girlfriend. Yeah. Is yes. she my girlfriend? Solo le dan vuelta. Lo demás se queda igual. All right. Now, hay un, pro, hay un problema, señores, y el cual se les puede llegar a dificultar un poquito. Y es que en español nos comemos el sujeto. ¿Ok? Nosotros no vamos a decir, pues hombre, tío, ¿es ella mi novia? Right. Solo decimos, es mi novia. Right? Nos comemos el sujeto. Es tu amigo. Nos comemos el sujeto. Pero en inglés no se puede. Right? Siempre tiene que ir. What is the structure? ¿Cuál es la estructura? Yes. Subject, Subject, verb, 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 verb complement. 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 That's right. How do you say complement. es miércoles? It's Wednesday. Today is It's Wednesday. It's Wednesday. It, it's Wednesday. It's Wednesday. 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 Oh, Wednesday. It is Wednesday. Now, if we want to make it a question, how do we do it? It's Wednesday. It's Wednesday. Is it Wednesday? That's right. Is it Wednesday? Is it Wednesday? And the answer? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. No. It's not. No, it is not. It is no, it is not. not. Van viendo el patrón, ¿verdad? Apart, apas, aparte de las preguntas con am y las preguntas con you, que siempre contestamos yes, I am, no, I'm not, ya con las demás vamos ocupando el mismo sujeto y el mismo to be. Okay. En la pregunta está la respuesta, en la respuesta está la pregunta. Next one. Um, I, you, he, she, it. What is it next? ¿Qué sigue? We. we, that's right, we. How do you say we. somos estudiantes? We are, we are students. students. We are students. ¿Se fijaron? Yo no dije nosotros somos estudiantes. En español nos comemos el sujeto, en inglés no. All right? Now, we are yes, students. We are. ¿Somos estudiantes? Are we students? Are, are we students? Are we students? Are we students? Are we students? Student. Affirmative answer? Yes, we are. Yes, yes. we are. Negative answer? Yes. No, we are not. No, no, we are not. no, we are not. Correct. Más adelante no, les explico are. cómo se puede contraer también en esto. Okay? Now, okay. estamos hablando de alguien más, de ellos. All right? Okay. How do you say? Ellos son, ellos son doctores. They are doctors. They are doctors. They are doctors. They are doctors. Es, tiene que llevar la S porque son ellos. Son varios, dos o más. They are. And how do we ask? ¿Son ellos doctores? Are they doctors? Are they doctors? Are they doctors? Doctors. Are they doctors? Correct. What is the affirmative answer? Yes. Yes, yes, they, they are. are. And the negative they answer? No, they are. No, they, they are not. They are not. No, they are not. They, they are. Not. Mm -hmm. Oh, no, they aren't. Que eso ya es cuando 
veamos un poco el negativo, van a ver cómo eso también se puede contraer. So, guys, no, no. let's go ahead and recap everything real quick. Recap es como... Eh, <coughs> recap in Recapitular. Recapitular. Thank you very much. No me la creo gringo. Me cuesta traducir. I don't know why. <laughs> He ido perdiendo esa habilidad con el tiempo, señores. No sé por qué. Okay, so... Um, real quick, guys. Pregunta siempre va para arriba la entonación. Are you happy? Como que les jalan la oreja. Are you happy? Mm -hmm. I am happy. Are you happy? Y ahí cambia. Statement, I am happy. I am, I am happy. 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 Am I happy? Happy. Happy. I am happy. So, how do you I say? Happy. Soy feliz. I am, I am happy. Am I happy? Am I happy? happy? That's right. Am I happy? Mm -hmm. How do you say si? Yes. Mm -hmm. Yes. 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 I am. Yes, I am. Yes, I am. But, ¿Y qué significa el I am? Nada. Pero sí va. Okay. Nada. Am I happy? Yes, I am. Yes, I am. How do you say no? No. No, I am not. I am not. No, I am not. That's right. Okay, so I need one volunteer. One volunteer. Hello, me, Jonathan. Me. Okay, Jonathan. Um, vamos con R. Are you from Sonsonate? Uh, no, I am not. Good. Necesito que me busques a alguien de San Miguel. Uh, Dale, voy a empezar a preguntarle a todo el mundo. Encontrame a alguien de San Miguel. Vale, solo... Con no, bueno. ¿Hay alguien de San Miguel, sí o no? Sandra, no. Sandra, you are San Miguel. No, perdón. Are, Ajá. are, are you Ajá. San Miguel? Are you from San Miguel? Are you from San Miguel? I am not. No, I am not. Ok, good. Vamos a hacer un poquito menos doloroso todo esto. Buscame a alguien de San Marcos. ¿Tengo gente de San Marcos? No. Ay, Dios mío. No. Uh, pues, hombre, tío, háganlo fácil. Um, do I have people from Sonsonate? Yes. No, I am not. Ah, yes. Jorge. Ok, good. Uh, Jonathan, alguien dijo uh -huh. que sí es de Sonsonate. Pregúntale, creo que está entre Gisela y Karen. Averígüelo, hijo. <risa> Ahorita. Eh, sería... Is Karen from mm. Sonsonat? Muy no. buena pregunta, pero no nos preguntes a nosotros. Pregúntale a ella para que quitas el tú. Ah, ok. Eh, you are. You are, so are, so. are. Are Karen from Sonsonat? Pregúntale directamente yes, I... a ella. Are you from Sonsonat? Uh, are you from Sonsonat? Ajá, Karen. Yes, I am. There you go. Muy bien. Good job. Karen, encuéntrame a alguien de Chicago. No, mentira. Encuéntrame a alguien de San Salvador. Así, a la garduña. Pregúntela a cualquiera. Are you from San Salvador? Démosle. Are you from San Salvador, Jorge? Yes, I am. Ah, qué fácil. Ok, ¿se vieron qué fácil es hacer una pregunta? Yes, I am. No, I'm not. Now, vamos a preguntarle a Pedro para que entienda Juan. We're going to use um, he. Okay. Now, I need two volunteers, please. Mm -hmm. Marvel, gracias. All right. Vamos a hacer preguntas a Marvel. Okay. Y tenemos como tres minutos para hacerlo. Judith. Judith de Espinosa. Is he, y cuando digo he, me estoy refiriendo a Marvel. Ok. Judith, is he from Chalchuapa? Usted no sabe, ¿verdad? I don't know. I don't know. Preguntémosle a Marvel. Marvel, are you from. Uh -huh. 
Uh, I'm not. No, I'm not. Not happy. Good. Ahora entonces, no, Judy, como yo soy el que anda de meque y yo quiero saber de él, usted me tiene que contestar. Entonces, ¿cómo me dice no? Pero no, él no es. No, he is not. No, he's not. Muy bien. Ya ven cómo fue no, una comunicación entre tres personas. Good job. I like it. Good job, Judith. Good job. And good job, Marvel. I need one volunteer. Come on. Sin miedo. Yo, Salvador. Thank you, Salvador. Hey, Salvador. Is... Bueno, lastimosamente tengo un montón de cámaras apagadas. ¿verdad? Yo no sé si estoy hablando todavía con ustedes, o si no están sentados, o si pusieron al bebé a que les copiara la clase. Puso con eso, guys, que me quitan margen de trabajo con ustedes y el aprendizaje es para ustedes. Entonces, Salvador, um, is, is Sandra, is Sandra a doctor? Mm. She, she is not. ¿Y cómo sabes? Te voy a preguntar, por favor. <risa> no. ¿Ah? Okay. Quiero ver. Um, Sandra, ¿are you a doctor? No, I'm not. Ah. Devuélvame el chicle. No. No. No, no, she, no, no, she's not. No, she's no. not. Muy bien. Good job. Ese jueguito de estar entendiendo quién es she, quién es he, es el que tenemos que, tenemos que empezar a desarrollar. Ok. Good job, Salvador. Thank you, Sandra, for Gracias. participating. I, got, I need two more. Two more volunteers. My, Gisela. Ok. Thank you, Gisela. And one more. Mm, Renata. <laughs> Okay, Jonathan, one more. One more. Okay, gracias, Marvel. All right. So, Gisela, are they, en este caso me estoy refiriendo a they, a quién? A ellos. A ellos. A ellos. Jonathan y Marvel. Entonces, yo le voy a preguntar. A uh, Gisela, are they... Students. Uh, perdón. Are they students? Tengo que decirle, are they, así, ah, are they no, students, no. eh, Marvel? Ah, pero sería, aquí viene otra cosa que no les había dicho. You puede ser singular o plural. Hey, ustedes, are you, ah, le estoy preguntando a ambos, entonces puede hacerle esa pregunta. Sí, necesidad de poner el they are. Correct. Eso viene en la respuesta. Ajá. Pregúnteles. Ask them. Ah, okay. Yes. Are you a student, Marvel? Yes, are, are student. Yes, I am. Yes, I am a student. Solo así, yes I am. Después le vamos a meter más. Ajá, pregúntele a Jonathan que tenemos como 30 segundos para la otra clase. Cuando van a sacar. Are you a student, Jonathan? Yes, I am. Ajá, pásame el chicle. Are they students? Uh, mm, yeah. Yes, they are. Yes, yes they are. Yes, they are. Yes, they are. Correct. Good, guys. So, thank you very much. Eso es todo por ahora. No tenemos más tiempo. Espero que hayan aprendido algo, algo nuevo. Hagan el knowledge check ahorita, practiquen y nos vemos el día de mañana. Thank you very much, guys. Have a good night. Bye. Take care. Bye. 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 Good night.